Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que súper, súper bien. Bienvenidas nuevamente al canal. Yo soy Vanessa, por si ustedes aún no me conocen. Y pues el día de hoy les traigo el paso a paso de este maquillaje que están viendo, que la verdad me gustó mucho el resultado. Espero que a ustedes también les guste y que se queden a ver este video. Varios de ustedes me estuvieron pidiendo que lo hiciera aquí en YouTube. Les dejé una encuesta en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, si querían verlo por allá en un mini clip o querían ver la reseña un poquito más completa aquí en YouTube. Y pues casi todas, la mayoría votó que lo hiciéramos aquí en YouTube. Así que pues este es el look que realicé con esta paletita de Videla que está súper bonita, es una edición de navidad, por aquí van a ver ahorita swatch, cómo pigmentan las sombras y pues al final les voy a dar mi opinión, así que bueno, espero que les guste y pues quieren saber este video. Y para comenzar con este maquillaje, como siempre, voy a iniciar por la ceja. Voy a utilizar esta pomada nueva de la marca Beauty Creations en el tono Dark Brown, que me ha gustado muchísimo. Desde que comencé a probarla, no la he dejado de utilizar porque me ha funcionado súper, súper bien. De hecho, pues ya les hice una reseña más completa de estos productos en el video anterior, por si no lo vieron. Y como pueden ver, pues... Primero trazo los contornos, después el inicio solamente lo relleno con el restante que quedó en la brochita y después difumino todo el producto. Ahora para definirla y corregir el contorno de la ceja voy a utilizar este corrector de la marca LA Girl en el tono Yellow. Este me gusta bastante porque además como ya tiene la brochita para aplicar el corrector pues me facilita muchísimo. Me voy a ir por todo el contorno y como ven también lo coloqué en mi párpado porque este mismo lo voy a utilizar como prebase para sombras. También corrijo la parte superior de la ceja y con una brochita suelta que es como para difuminar sombra voy a ir difuminando todo este corrector. Y me voy por la parte de arriba como por la de abajo, después paso con una esponjita para terminar de difuminar todo súper súper bien y como ven pues ya queda una superficie perfectamente planita y lista para aplicar las sombras. Voy a utilizar en esta ocasión esta bellísima paleta de la marca Vivela que es una edición de navidad, me pidieron bastante un maquillaje con ella y pues bueno voy a comenzar con este tono rojo que a muchas de ustedes les llamó la atención en los swatch que les dejé a través de mis historias. Este tono lo estoy colocando por arriba de mi pliegue, después lo voy a colocar en la esquina exterior del párpado haciendo como una B inversa para que quede como el piquito ya que quiero que el maquillaje sea como jaladito de los ojos. Ahora me voy a ir con este tono cafecito para difuminar el borde de este tono rojo que acabo de aplicar voy a tomar otra brochita de difuminar pero un poquito más pequeña con mucha paciencia me voy a ir por todo el contorno haciendo movimientos circulares no tan grandes para no subir demasiado el tono hasta que me asegure de que ya ha quedado bien difuminado voy a pasar ahora con el tono blanco y con una brochita plana voy a sacudir el exceso y con este voy a dar un poco de iluminación en el arco de la ceja como ven no tomé demasiada sombra únicamente quiero dar como que un poquito de luz en esa parte pero sin saturar demasiado ese tono y ahora con este tono café voy a comenzar a dar un poco de mayor profundidad este sí lo voy a colocar entre el tono rojo y el pliegue de mi párpado pero como pueden observar solamente lo estoy colocando en la esquina exterior no lo estoy llevando tan cerca del lagrimal quiero que la profundidad quede como que en la esquina exterior de mis ojos ahora voy a tomar un poquito de esta sombra negra para dar todavía más profundidad aquí ya que el tono café como que no se veía demasiado y yo quiero dar una mayor profundidad en esta área tome muy muy poquito porque es un negro bastante intenso entonces para que también me sea más fácil de difuminar me voy de poquito en poquito hasta tener la intensidad deseada ahora voy a utilizar esta brochita de silicón de la marca Amorus que también conseguí ahí en la tienda de cosméticos y accesorios JJ creo que esta me costó como 35 pesos o algo así la compré cuando fue la inauguración y es una brocha perfecta para aplicar tanto glitter como sombras metálicas y vean qué bonito aplicar glitter de por si sí esos glitters tienen una fórmula súper súper buena chicas me encantó cómo se ve ese tono y créanme que en persona se veía mucho más brillosito aquí al final ya solamente doy toquecitos con mi dedo para difuminar tanto el glitter como la sombra para que se vea como degradado y no el corte 
entre la sombra y el glitter. Ahora sí me voy a pasar con mi rostro, voy a aplicar este primer de la marca Beauty Creations también. Ustedes saben que esta línea de la línea Flawless Stay, perdón, de Beauty Creations es de mi favorita. Me encantan estos productos y si ven mis videos de maquillaje, pues saben que los utilizo bastante. Aquí pueden ver la prueba, chicas. Voy a utilizar la base de la misma marca en el tono 4.5 y como pueden ver ya me la estoy terminando. Es de las bases que más utilizo y me encanta cómo se ve tanto en fotos, en videos y en persona. Si sí, es una base un poquito pesada, ya se los he dicho en otros videos, de hecho también en la reseña de esos productos se los comenté y pues aunque es un poquito pesada la puedes también modular obviamente si la quieres para el día puedes aplicar en menor cantidad pero a mí realmente me gusta hasta para el diario yo la utilizo por eso es que ya me la voy a terminar utilicé para difuminarla una brochita como ya vieron y voy a utilizar este corrector de la marca glamour and color en el tono 02 que también me gusta muchísimo porque se difumina súper bien tiene buena cobertura me encanta el aplicador y bueno lo voy a aplicar en esas áreas donde quiero dar luz que es en el área de la ojera, en el puente de la nariz, un poquito en la frente, en la barbilla y también estoy aplicando un poquito en lo que son como las comisuras de mi boca para dar una mayor pues iluminación en esa parte y también que se vea más definida Después de haber difuminado todo con la esponjita, ahora voy a sellar mi base con este polvo también de la marca Glamour and Color, que es uno de mis polvos favoritos, también es en el tono 02. Me encanta, deja un acabado aterciopelado, mate súper súper bonito y lo voy a colocar con una brochita como pueden ver, solamente dando ligeros toquecitos. La verdad es que esta base tiene demasiada cobertura y ya no necesito aportar más cobertura con polvo, solamente estoy aplicando muy poquito nada más para sellar y matificar, pero pues realmente no está necesario este paso, ustedes igual lo pueden hacer con un polvo eh, traslúcido si es que no quieren agregar más cobertura a mí me gusta mucho cómo se ve y pues van a ver la diferencia chicas de cómo se ve la piel ahora voy a utilizar estas paletitas de la línea floral bloom también de beauty, de beauty creations perdón que hace mucho no utilizaba y recuerdo que esos contornos me gustan bastante pero los combino ya que un tono como que es muy clarito y el otro es más oscuro a mí me gusta mucho cómo se ven los dos tonos mezclados con este voy a dar contorno a mi rostro llevo un poquito también en la parte de la sien de de los pómulos y para la parte de la nariz como siempre ya saben luego con una brochita más pequeña para tener mayor precisión voy a utilizar de esa misma línea también la paleta de blush que también me encantan en especial ese tono que es como muy natural y vean qué bonito se ve sobre todo que este maquillaje es algo cargado y como que le da el color necesario a nuestro rostro sin que se vea demasiado cargado ahora voy a hacer un delineado con este delineador de la marca Overcover que también me ha gustado bastante es un negro totalmente mate y aparte el aplicador me gusta muchísimo lo voy a hacer um, delgadito algo largo pero no tan ancho porque pues obviamente yo quiero que siga luciendo el glitter solamente para enmarcar el ojo ahora con este lápiz negro de la marca LA Girl que es de la línea Shop Web voy a utilizarlo sobre mi línea de agua inferior y superior para que la mirada pues se vea con mayor profundidad después de eso chicas ahora voy a utilizar eh, la sombra negra con una eh, brochita tipo punta de lápiz solamente la voy a aplicar de la esquina exterior hasta la mitad de mi párpado inferior no lo voy a llevar tampoco hacia hasta lagrimal porque les digo que quiero que la mayor profundidad se quede en las esquinas exteriores de mi párpado y para difuminarlo voy a utilizar la sombra café más oscura de la paleta de pestañas voy a utilizar estas de la marca Vivela que ya tiene tiempo que las compré chicas son en el estilo exotic se ven súper bonitas están muy dramáticas pero créanme que están bien bien bonitas ahora de la misma paleta de contorno de Beauty Creations voy a utilizar este iluminador que también me gustan bastante los iluminadores de esta paleta son muy potentes aunque pues obviamente se pueden modular verdad si no te gusta tan intenso puedes aplicar en menor cantidad pero se ven muy bonitos reflejan súper súper padre la luz son unos de mis favoritos también y en el lágrima voy a utilizar esta sombra de la paleta de Vivela que es como un tono rose gold vean qué bonito está Esos, estas sombras metálicas también están bien potentes al final pues les voy a dar mi opinión respecto a esta paletita y voy a fijar todo con este fijador de la marca Beauty Creations en esta ocasión les tengo dos opciones de labial para las chicas que son como que más neutras o que quieran que destaquen más los ojos el primero es el tono Snatch It de los nuevos labiales de Beauty Creations con el gloss también de la misma marca la verdad es que se ve bonito aunque sí les debo de confesar que mi opción favorita pues fue la 2 que ustedes ya vieron al inicio de este video aunque como les digo con este los ojos resaltan muchísimo también me gusta cómo se ve pero sin duda yo me quedaría con esta segunda opción que es el tono Rich Rich, también de la línea Seal de Deal de Beauty Creations, que son labiales mate, y siento que definitivamente este tono le da un toque de glabur 
mucho más bonito al maquillaje, se ve más elegante. Este sería el resultado final. Y pues esto es todo lo que hice para este look, chicas. Bueno chicas, pues este es el resultado final del maquillaje con esta paleta de Fibela. Me gustó muchísimo, ya pudieron ver en los swatch la pigmentación, de hecho también se los dejé en Instagram primero y pues a muchas de ustedes les encantó la pigmentación, me dijeron que sería súper padre, principalmente el tono rojo, por eso es uno de los tonos que quería utilizar en este maquillaje y me sorprendió todas las tonalidades de la paleta, a excepción de una, este tono rojo chicas no pigmenta casi nada, miren les voy a hacer por aquí el swatch, aquí se ve súper bonito, no sé si lo puedan captar en la pantalla pero es como un rojo aterciopelado súper bonito, fue uno de los que más me llamó la atención pero la verdad es que casi no pigmenta bien, aquí van a poder ver, tiene una pigmentación pues más baja a comparación de todos los tonos, como que hay que trabajarlo un poquito más, de hecho también ese yo ya lo utilicé en un maquillaje y pues sí tuve que aplicarlo varias veces para que se notara, pero de ahí en fuera todos son excelentes. Y lo que más me gustó de esta paleta fueron los glitter. Están súper finitos, muy muy finitos, definitivamente sí son diferentes a los que traen eh, las paletas de Beauty Creations, que son glitter como que más grandecitos. Estos son extremadamente finitos y siento que se adhieren perfectamente bien, la verdad es que me gustó muchísimo. Así que pues se las recomiendo bastante. Esta paleta la pueden adquirir en cosméticos y accesorios JJ, tiene un costo como de 200. 250, 230, algo así les voy a dejar por aquí bien el costo y pues sí chicas, espero que les haya gustado este maquillaje, muchísimas gracias por ver el video, les mando un beso muy grande y les veo en un siguiente video